Рада приветствовать всех заглянувших на мой канал. Сейчас коротко покажу, чем занимаемся на карантине, какая уже рассада, ей, конечно же, все ни по чем. Вот здесь на переднем плане это в основном мои томаты, посаженные в разные сроки, поэтому рассада выглядит абсолютно по-разному. Есть уже довольно взрослые такие растения, которые требуют пересадки в теплицу. А часть растений была посеяна у меня поздно, поэтому выглядит вот таким образом. Требует пикировки. К слову сказать, это у меня сорт дрова. И если с семенами не обманули, если здесь не произошло никакой пересортицы, то должен получиться экземпляр лучший монгольского карлика, на мой взгляд. Я видела это что-то потрясающее. Полностью увешанный томатами кустик вырастает. Он невысокий, как раз у края теплицы посадить. Там, где высота теплицы небольшая, вот замечательный вариант для такой посадки. Очень редко я сею свои растения вот таким вот образом, чтобы их нужно было пикировать. В основном сразу же в отдельные пол-литровые стаканы они у меня посажены. Изначально насыпаю примерно 3 столовые ложки земли и постепенно, по мере того, как стебель увеличивается в размере, я его присыпаю несколько раз, тут буквально, наверное, еще два раза или три раза бывает присыплю землей. На мой взгляд, это самый простой способ, не нужно лишний раз вытряхивать растения и это гораздо менее энергозатратный способ, на мой взгляд, очень быстрый. Много новых сортов посеяно у меня в этот раз. Поэтому все будет в диковинку, как для моих зрителей, так и для меня самой. Быстренько покажу то, что тут рядышком находится. Это цветочки, конечно, как же без них. Это африканская ромашка на первом плане, или еще называется остеоспермум. Вырастила в этот раз своими семенами. Абсолютно несложное занятие это оказалось. В прошлом году вы видеть могли у меня на клумбе это растение очень красивое, долго цветет, гораздо дольше, чем обычная ромашка. И моя красавица африканская ромашка. Вот, посмотрите, это вторая волна ее цветения. Первая цвела, я срезала все бутончики. И теперь вот такая вот красота с голубыми или сиреневыми серединочками. Просто прелесть, очень красивая. Эта ромашечка еще называется остеоспермум. Вот такое замечательное растение. Мне спрашивали, оно многолетнее или однолетнее. На самом деле ее на зиму можно выкапывать и выращивать на подоконнике, а по весне опять высадить в полисадник. И таким образом она может быть многолетней. После первого цветения я убрала цветочки отцветшие, и она второй раз у меня зацвела. В общем, такое благодарное и не капризное растение. Это физалис, физалис земляничный. Вот таким образом выглядит сейчас рассада. По одному, по два растения посажены в отдельные стаканчики. Рядышком здесь у меня это клещевина, вот эти вот Два больших растения, это клещевина, та самая пальма, которую вы тоже видели у меня на клумбе, очень красивое, размашистое, раскидистое растение, примерно полтора метра в высоту. У меня осталось только два семечка, вот их я и посадила. Свои семена мне, к сожалению, не удалось собрать, вернее, я их собрала, но, скорее всего, растение попало под первые заморозки, и семена, к сожалению, оказались не жизнеспособными. Такая вот красивая, шикарная клещевина. Цветет во все стволы. Стволы огромные, толстые такие налились. Интересные вот такие у нее бомбончики. Вот какая красивая у меня клещевина. Очень декоративная пальма. Так, здесь у меня спрятался перчик. Сейчас покажу. Там дальше есть еще у меня рассада перца. Ну а тут вот рядышком это баклажаны. Баклажаны. Здесь в основном черный принц и э, алмаз. Баклажанов посадила немного, хотя в прошлом году был очень-очень хороший урожай. Но как-то было много кабачков и почему-то до баклажанов э, никто не хотел их есть. В общем... В этот раз решила посадить немного. О, какой урожай! Во, сколько баклажанов! Ну, 
Ну что, видела у кого-нибудь такой урожай баклажанов? Да, уж. Обалдеть, скажи. Красота. Твои любимые да, язычки и тещины, да, а? Да. Вот такие всякие разные. Да. Вот этот сорт хороший. Черный принц. Смотри, какой урожайный. Да. О. Ну, на одном Подвезло. Куча, да, да, да. И а вот это... Эти, а эти, это другой шарик. сорт, это шарик. Это шарик вообще такой. ни о чем. Итальянский. Да. Ну, видать, он в Италии только и будет расти. Вот этот вот кругленький. Один, еще один завязал, и все на этом. И вот этот черный... А, что тут? Красавчик тоже тут вот два штучки буквально. Не буду такой сажать. Вот буду сажать черный принц и алмаз там вот еще есть. Ну и вот этот король севера тоже такие длинненькие, ничего. И еще пока что не подкармливала свою рассаду золой. Вот, на мой взгляд, это самое лучшее удобрение. Вот на данном этапе можно же вполне было произвести такую подкормку. После такой подкормки растения преображаются на глазах. Буквально через три дня уже видно, как, насколько они увеличились в росте. Очень-очень быстро реагируют растения на подкормку золой, о чем у меня есть множество видео. И в прошлом году, и в позапрошлом я снимала, как подкармливаю, в каком количестве. Золу использую березовую. Кто-то спрашивал, где ее взять. Я не встречала в продаже. Честно говоря, не искала, потому что у нас своя зала. И от шашлыков остается, и с камина остается от протопки. Вот, поэтому... Но писали мне в сообщениях, что в садовых центрах можно встретить залу в качестве удобрения. Поэтому, кому интересно, спрашивайте у консультантов, поищите в садовых центрах. Вот, замечательное удобрение. И буквально по поверхности рассыпают 3 чайной ложечки или пол чайной ложечки, в зависимости от растения. Слишком много не используйте. И просто проливаю водой. Этого достаточно. Растения начинают очень быстро усваивать. Зала считается фосфорно-калийным удобрением. Очень быстро сказывается на росте и развитии растений. На раннем этапе не стоит использовать, потому что можно повредить растение, когда рассада вот в таком состоянии, еще рано ее подкармливать. Я подкармливаю уже довольно-таки, вот когда растения достигают ну, примерно вот такого размера, хотя бы сантиметров 12 высоту. Вот, уже имеется тут по 4 настоящих листика, в таком случае зола наилучшим образом будет сказываться на развитии растений. Хочу тоже показать, здесь вот у меня две, два стаканчика, это петунья, которая вырастила из семян, купила в обычном магазине, но ну, сорт очень красивый, раньше я его выращивала, красные цветы большие, пока она у меня выглядит вот так, посажена экспериментальным способом, и если все будет хорошо, потом Поподробнее как-нибудь остановлюсь, расскажу, как тут и что. Очень мне нравится, как растения развиваются, какие жирные тут стебли наросли, огромные листья. Я раньше выращивала этот сорт, поэтому знаю, что он выглядел совершенно иначе. Вот, чаще всего это вот таким вот образом начинает растение вытягиваться. Вот, а здесь вот совершенно что-то... Нечто иное происходит при такой посадке, но пока что не буду ничего говорить, пока рано, посмотрим. Здесь практически полностью освоен ком земли, нужно пересадить растения. Ну, в общем, пока так, это мой эксперимент. Дальше это тоже петунии, они уже вовсю цветут, цветочки я периодически убираю отсюда, чтобы растение набрало силы. Ой, ребят, у меня тут целая детективная история произошла. И увидели свой тапок закопанным в землю. Торчала только его пола. Так, здесь у меня лабели, они мои неизменные посадочки. Каждый год сажаю. Вот здесь мини-тепличка такая. Уже можно, в принципе, их открыть, но тогда нужно следить за тем, чтобы земля не пересыхала. Очень нежные росточки, и можно быстро потерять свои растения. Вот видно, что с краю больше подсыхает земля, и здесь очень плохо себя чувствуют растения, они мелкие такие и практически не жизнеспособные. Ну а вот туда дальше, там, конечно, целый лес растений. Вот такая красивая лабелия, очень красивая. А, ковыль, вот эта травка, она многолетняя, как я понимаю. Кто знает, скажите, пожалуйста, вот пока так выглядит. Надеюсь, что если она многолетняя, будет размножаться.
Лабелия. Я там гелиотроп. И также спрашивали меня, делаю ли я отверстия на дне стаканчиков. Вот как видно, здесь дно герметичное, никаких отверстий нет. Ни цветам, ни томатам, ни какой-либо другой рассаде я отверстия не делаю. И, на мой взгляд, это гораздо удобнее и занимает меньше места, нежели если бы здесь еще и поддон стоял. Поливаю умеренно. Я думаю, что в этом самый главный секрет – в том, чтобы умеренно поливать. Таким образом рассада не будет вытягиваться и не будет загнивания корешков. Наилучшим образом будет рассада себя чувствовать. При поливе сверху сразу видно, в каком состоянии грунт. Нужно ли его еще увлажнять. В общем, для меня оказался этот вариант самый удобный. Когда-то очень давно, когда я выращивала первые свои растения, я делала отверстия и после этого стаканчики пришлось мне утилизировать. Так, и рядышком это у меня... Перчик. Перчик. Здесь в основном сорт Маркони. Тоже не слишком много стало сеять, потому что в основном мы любители, как видно, любители томатов. Вот. Хотя перец очень некапризное растение, прекрасно растет и в теплице, и на улице. В открытом грунте в прошлом году он у меня прекрасно рос и плодоносил. И в отличие от, скажем, баклажанов, ничем не поражается, не страшен ему паутинный клещ. Вот, прекрасное растение, абсолютно не требующее какой-либо каких-либо дополнительных усилий. Так, и рядышком здесь у меня это, это базилик. Базилик, вот такой большой кустик. Мы его уже, уже во всю его кушаем. Все макушки, как видно, прищипнуты, и он вследствие этого кустится очень хорошо. Вот, в принципе, вот так вот на сегодняшний момент выглядит. Моя рассада. Вот, показала я, как и что. Всем также желаю отличной рассады, прекрасного будущего урожая. Не скучайте на карантине. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Ставьте пальчик вверх. В следующем видео покажу, как у меня дела на улице. Что там уже растет на клумбочках. Катюша, мальчик. Мы хотим вкратце посмотреть, что тут у нас уже как себя клумбочки. Вот видно, что гиацинты, тюльпанчики. В следующий раз спущусь, все поподробнее покажу, как тут и что. Вот такая вот красота уже у меня здесь цветет, растет. И тоже покажу, как дела в теплице. Все, всем пока!